இந்த கால்குலஸ்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை ஆகுது நம்ம எதுக்காக இந்த கால்குலஸ் நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தெரியாமல் நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம முதல்ல இந்த கால்குலஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அடிப்படையாக அது எதை குறிக்குது அப்படிங்கிற நம்ம வசித்து பார்த்துடலாம் அதுக்கு உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு கார் எடுத்துக்கோங்க அந்த கார் வந்து ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து பி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு பத்து செகண்டில் அப்படியே ஸ்பீட் ஆகிட்டு அப்படியே போய் கிராஜுவலாக வந்து நிற்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க கூடவே இந்த ஏலேருந்து பியில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து நூறு மீட்டர்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த ஏ டு பியில் வந்து இந்த கார் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போயிருக்கு அதாவது எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் போயிருக்கு அப்படின்னு உங்ககிட்ட கேட்டேன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அதான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தான் தெரியுமே டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டைம் போட்டால் உங்களுக்கு வெலாசிட்டி கிடச்சிடும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து நூறு மீட்டர் அதே மாதிரி பத்து செகண்டில் வந்து ஏலேருந்து பிக்கு போயிருக்கு இல்லையா ஸோ நூறு டிவைட் பை பத்து போட்டால் பத்து மீட்டர் பெர் செகண்டாக உங்களுக்கு இந்த காரனுடைய வெலாசிட்டி தெரியும் ஆனால் இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச இந்த பத்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் வெலாசிட்டி இருக்குதுல்ல இது வந்து ஏலேருந்து பிக்கு போன அந்த காரனுடைய ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி தான் ஏன்னா அந்த கார் வந்து முதல்ல அப்படியே ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு மறுபடியும் பியில் போய் நிற்கிறப்ப கிராஜுவலாக டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு கரெக்டாக பிரேக் அடித்து நிற்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி மட்டும் தான் இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எனக்கு நாலு செகண்ட் ஆகிறப்ப அதாவது டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் செகண்ட் இந்த டைமில் கரெக்டாக அந்த கார் வந்து எந்த வெலாசிட்டியில் போயிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் எனக்கு தேவைப்படுது சரி இப்போ உங்ககிட்ட அதே கேள்வி உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் அதாவது ஏலேருந்து பி போகிறதுக்குள்ளே நாலு செகண்ட் கழித்து அதாவது நாலாவது செகண்ட் அப்போ அந்த கார் எந்த வெலாசிட்டியில் போகுது அப்படின்னு உங்ககிட்ட கேட்டேன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க கண்டிப்பாக உங்களால் பதில் சொல்லவே முடியாது அப்படி பதில் சொன்னீங்கனாலும் அது தவறான பதிலாக தான் இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது செகண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறப்பயே நம்ம ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டை நம்ம வந்து குறிக்கிறோம் அதாவது நாலாவது செகண்ட் அப்போ அந்த கார் எங்கே போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு நம்ம குறிக்கிறப்பயே அந்த கார் வந்து ஃப்ரீஸில் இருக்கு இல்லையா ஏன்னா நாலாவது செகண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு எந்த இன்டர்வியூல் இல்லாமல் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டை தான் குறிக்குது ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் அதனுடைய குறிப்பிட்ட வெலாசிட்டி நம்மளால் வந்து சொல்ல முடியாது அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த நாலாவது செகண்டில் அந்த கார் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயமும் இன்னும் சிறிய நேரங்கள் கழித்து உதாரணத்துக்கு அஞ்சு செகண்டு கழித்து அந்த கார் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற வச்சு தான் நம்ம டிஸ்டன்ஸோட டிஃப்ரென்ஸையும் நம்ம டைமோட டிஃப்ரென்ஸையும் நம்ம டிவைட் பண்ணால் நமக்கு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில உள்ள ஆவரேஜ் விலாசிட்டி நம்ம கிடைக்கும் ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு கேள்வி வரலாம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதும் ஆவரேஜ் விலாசிட்டி தானே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இங்கே தான் நீங்கள் படித்த டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து வருது அது பார்க்குறக்கு அற்புதமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம அந்த கார் ஏலேருந்து பிக்கு போகிறத வந்து நம்ம ஒரு கிராஃபில் நம்ம பிளாட் பண்ணிடலாம் இந்த கிராஃபில் ஹரிசானல் ஆக்சிஸை வந்து நம்ம டைமாகவும் வெட்டிக்கல் ஆக்சிஸை நம்ம டிஸ்டன்ஸாகவும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ எனக்கு வந்து நாலாவது செகண்ட் அப்போ இந்த கார் வந்து எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் போகுது அப்படிங்கிறது எனக்கு தேவைப்படுது இல்லையா ஆனால் எனக்கு வந்து இன்னொரு டைமும் தேவைப்படுது அப்படி இந்த ரெண்டு இன்டர்வல் இருந்தால் மட்டும்தான் அப்போ தான் எனக்கு இந்த கார்னுடைய வெலாசிட்டி எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக நான் வந்து நாலாவது செகண்டையும் அஞ்சாவது செகண்ட் இந்த ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சால் மட்டும்தான் எனக்கு ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கிடைக்கும் ஆனால் எனக்கு ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இங்கே வேணாம் இல்லையா அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் அடுத்த பாயிண்ட் அஞ்சாவது செகண்ட் வச்சுருந்தேன் பார்த்தீங்களா அந்த அஞ்சாவது செகண்ட் இல்லாமல் நான் இன்னுமே குறைச்சிட்டு வர போகிறேன் எவ்வளோ குறைக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு இந்த நாலாவது செகண்டுக்கு கிட்டே கொண்டு வர போகிறேன் உதாரணத்துக்கு நான் நாலு புள்ளி சைபர் 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 ஒன்றாவது செகண்ட் வரைக்கும் இந்த கார் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை பொறுத்து வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சோன்னா எனக்கு இன்னுமே அக்யூரேட்டான ரிசல்ட் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நான் இந்த டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படிங்கிற செகண்டுக்கும் அடுத்து வந்து டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் அப்படின்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு நான் நெருக்கி கொண்டு வரணும் அந்த அளவுக்கு எனக்கு அந்த டைமில் அதாவது நாலாவது செகண்டில் இன்ஸ்டண்ட்டாக அந்த எக்ஸாக்டான வெலாசிட்டி வந்து அக்யூரேட்டாக எனக்கு கிடச்சிக்கிட்டே வரும் ஸோ இந்த சிறிய டைம் இன்டர்வல் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த சிறிய டைம் இன்டர்வலை தான் நம்ம டிடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி இப்போ நம்ம டிடி என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சா இப்போ இந்த ஸ்மால் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் டிடின்னு சொல்லியிருக்கேன்ல அதாவது டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் டிடி அதாவது கொஞ்சம்
டிஎஸ் டிவர் பை டிடி அப்படிங்கிறது தான் இந்த வெலாசிட்டியோட டெலிவேஷனு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செகண்டும் இந்த கார் எவ்வளோ வெலாசிட்டியிலேருந்து மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த டிஃப்ரென்சியேஷனு அதாவது சேஞ்சிங் டிஸ்டன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இதை தான் நம்ம வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம டிஃப்ரென்சியேஷனில் நம்ம சொல்லுவோம் சரி இப்போ நம்ம டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன அப்படிங்கிற உதாரணமாக இந்த ஒய் ஈக்குவல் டி எக்ஸ்கியூப் இதை நம்ம வந்து டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அதாவது டி ஒய் ஒய் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம போட்டோம்னா மூணு கீழே வரும் மேலே வந்து மூணு வந்து ஒன்றால் மைனஸ் பண்ணால் மேல எக்ஸ்கொயரா மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்ம்ல வந்து நீங்க நியமிச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஆனா எப்படி ஆக்சுவலா வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இதே மாதிரி ஒரு கார் வந்து டிராவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்கியூ அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த ஒய் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கார் கவர் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் இதுவே எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த கார் வந்து எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிற நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்காக நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஒய் எஸ் ஆகும் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் ஆகும் இந்த எக்ஸை வந்து டீயாகவும் வச்சுக்கலாம் அதாவது டைம் சொன்னால் பார்த்திங்க அதனால் நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம டீயாக வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரு செகண்ட் ஆகிறப்ப இந்த கார் வந்து ஒரு மீட்டர் வந்து டிராவல் பண்ணியிருக்கு இதுவே ரெண்டு செகண்ட்னா ரெண்டு கியூப் இல்லையா அதனால் எட்டு மீட்டர் ஸோ இதை தான் இந்த ஈக்குவேஷன் குறிக்குது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம கிராஃபாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் நம்மளுக்கு வந்து இந்த கார் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் நான் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு பத்தாது நமக்கு வந்து இன்னொரு பாயிண்ட் நம்மளுக்கு தேவைப்படும்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா ஆனால் அந்த இன்னொரு பாயிண்ட்டையும் இந்த ஏற்கனவே இருக்கிற பாயிண்ட்டோட எவ்வளோ வந்து நம்ம நெருக்கி கொண்டு வரமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு அக்யூரேட்டான இன்ஸ்டென்டேனியஸ் வெலாசிட்டி வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால் அடுத்த டைமை வந்து அதாவது அடுத்த பாயிண்ட்டை நம்ம டிடி அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த டிடி அப்படிங்கிற ஒரு சிறிய டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால ஒரு சிறிய டிஸ்டன்ஸும் இந்த கார் வந்து அதிகமாக கவர் பண்ணிக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த சிறிய டிஸ்டன்ஸை நம்ம டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம இந்த எஸ் ஈக்குவல் டி டி கியூப் அப்படிங்கிற ஒரு ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்தோம் பார்த்தீங்களா அதில் வந்து நம்ம இதை அப்ளை பண்ணலாம் அதை நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இந்த அல்ஜிபிராலாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கடைசியாக இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச மாதிரி இந்த டிடி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த டிக்கும் இந்த டி பிளஸ் டிடி அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தானே அதாவது டிடி அப்படிங்கிறது டைம் டிஃப்ரென்ஸ் தானே இந்த டைம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம சிறிய அளவில் நம்ம குறைச்சிக்கிட்டே போகிறப்ப நமக்கு இந்த டிடி எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு வந்து கடைசியாக நம்மளுக்கு த்ரீ டி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ இதனால தான் நம்ம வந்து இந்த த்ரீ வந்து கீழே வந்துடும் அப்புறம் த்ரீ வந்து மைனஸ் ஒன் போட்டால் நம்மளுக்கு ஸ்கொயர் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு சிறிய ரூல் வச்சு நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன்ங்கிறது உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் ராக்கெட் லான்ச் பண்றப்ப ஒவ்வொரு நொடிக்கும் அதுல இருக்கிற கைனிட்டிக் எனர்ஜி என்ன ஒவ்வொரு நொடிக்கும் எவ்வளவு வெலாசிட்டியில வந்து போகுது எந்த ட்ரஜெக்டரியில போகுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை எல்லாமே இந்த கால்குலேஷனால சொல்ல முடியும் அல்லது ஒரு டியூமர் கட்டி நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட எந்த அளவுக்கு க்ரோத் ஆயிட்டு இருக்கு அதனுடைய ஏரியா என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது ஒரு புது மருந்து கண்டுபிடிக்கிறப்ப கூட அந்த டோசேஜ் ஒரு மனிதனுக்கு கொடுத்தா எவ்வளோ நேரம் வந்து வேலை செய்யும் திரும்ப அடுத்த டோசேஜ் வந்து எந்த டைமில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டெக்ரேஷன் டிஃப்ரென்சியேஷன் வச்சு தான் வந்து முடிவு செய்யப்படுது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ மூலியமாக ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த இன்டெக்ரேஷன் என்ன இல்லை டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறிய தெளிவு கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம கீழே லைக் கொடுங்க அதே சமயம் உங்கள் நண்பர்கள் கூட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த விசை பழகிய சேனலில் மற்ற வீடியோஸ் பார்க்கலன்னா இங்கே திரு ரெண்டு கார்டை கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்கள் நன்றி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தது விசைப்பழகை